கிரீட்டிங்ஸ் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டேஷன் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் யூனிட் லெவன் ஏர் லெசனோட மைண்ட் மேப் கேட்டிருந்தீங்க ஏர் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் எலிமெண்ட்டை பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க தென் நைட்ரஜன் தென் கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் தென் க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனை பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் வந்து நம்ம அந்த உலகத்தில் வாழணும்னா எல்லா உயிரினங்களுக்கும் என்ன தேவைன்னா ஆக்சிஜன் இட் இஸ் மஸ்ட் மோஸ்ட் அபெண்டன்ட் எலிமெண்ட் தான் எதுக்கு தேவையான ஒரு இது வந்து ஆக்சிஜன் ஸோ ஆக்சிஜன் இல்லாத நம்ம ஒரு வேர்ல்டை வந்து நம்மளால் உலகத்தை வந்து நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது ஸோ ஆக்சிஜன் இட் இஸ் அ மோஸ்ட் அபெண்டன்ட் எலிமெண்ட் வந்து ஏர்த்தில் ஆக்சிஜன் தென் பார்த்தீங்கன்னா இதோட இதில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் வந்து ஓவரால் இருக்கிறத டென்சர் தென் ஏர் இது வந்து காற்றை விட ரொம்ப அடர்த்தி இட் இஸ் டென்சர் தென் ஏர் ஸோ இது காற்றை விட ரொம்ப அடர்த்தியாக இருக்கும் டென்சர் தென் ஏர் ரொம்ப கனமானது டென்சர் தென் ஏர் ஏரை விட ரொம்ப கனமானது எதுனா வந்து ரொம்ப டென்சர்னா ஆக்சிஜன் தென் இட் இஸ் அ ப்ரீத்திங் கேஸ் நம்ம சுவாசிக்கக்கூடிய கேஸ் எது நம்ம உள்ளே இழுக்கக்கூடியது ஆக்சிஜன் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நம்ம ஆக்சிஜனை வந்து இன்ஹேல் பண்ணுறோம் எக்ஸேல் பண்ணுறது கார்பன் டை ஆக்சைடு ஸோ வந்து நமக்கு ப்ரீத்திங் கேஸாகவும் ஹெல்ப் பண்ணுது எது ஆக்சிஜன் டென்சர் தென் ஏர் அண்ட் தென் ப்ரீத்திங் கேஸ் தென் ஆக்சிஜன் வந்து வெல்டிங் பர்பஸ்க்கும் வெல்டிங் மெட்டல்ஸ் ஏதாவது கட் பண்ணுறதுக்கு வெல்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சி அசிட்டிலின் சிலிண்டர்னு யூஸ் பண்ணுவோம் இதை எதுனா வெல்டிங் பர்பஸ்க்கு தென் இட் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் அ ராக்கெட் ஃபியூவல் ராக்கெட்டில் வந்து இது வந்து எரிபொருளாக ஃபியூவலாகவும் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஆக்சிஜன் இட் இஸ் டென்சர் தென் ஏர் அண்ட் தென் ப்ரீத்திங் கேஸ் வெல்டிங் ஃபியூவல் பர்பஸ் இது நடுவில் வந்து நமக்கு ரியாக்ஷன் வித் மெட்டல்ஸ் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஸோ ஆக்சிஜனோட மெட்டல்ஸ் ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் தென் நான் மெட்டல்ஸ் ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா எப்படி கம்பஸ்டபிலிட்டி இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்தது மூவிங் டு நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட் நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் லைட்டர் தேன் ஏர் ஸோ ஏரை விட வந்து இது ரொம்ப லேஸ் ஆனது கொஞ்சம் ஸ்லைட்டர் ஸ்லைட்லி லைட்டர் தேன் ஏர் ஸோ ஏரை விட கொஞ்சம் லேஸ் ஆனது தான் இது ஏன்னா நம்ம அது வந்து டென்சர் தேன் ஏர்னு பார்த்தோம் இது ஆக்சிஜன் கனமானதுன்னு இது வந்து லைட்டர் தேன் ஏர் நெக்ஸ்ட் வந்து இது யூஸ் ஆக இதோட இதையும் வந்து கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்ன கம்பஷன் ரியாக்ஷன் வித் மெட்டல்ஸ் நான் மெட்டல்ஸ் இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் மூவிங் வந்து ஃபர்டிலைசர் ஃபர்டிலைசராக யூஸ் பண்ணுவோம் நைட்ரஜனை ஸோ இது வந்து நைட்ரஜன் யூசஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் பார்த்தீங்கன்னா ஹேபஸ் ப்ராசஸ் மூலியமாக அமோனியா ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்து அதை வந்து ஃபர்டிலைசராக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் ஃபர்டிலைசராகவும் நைட்ரிக் ஆசிடாகவும் தென் இன்ஃப்ளேட்டிங் டயர் இன்ஃப்ளேட்டிங் டயர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போலாம் வந்து கம்ப்ரெஸ்ட் ஏர் அந்த காற்று பிடிப்பாங்க இல்லையா அதுக்கு பதில் நம்ம டியூப்பில் வந்து இந்த நைட்ரஜன் கேஸாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இன்ஃப்ளேட்டிங் அந்த டயரில் வந்து ஃபில் பண்ணுறாங்க இன்ஃப்ளேட்டிங் டயர் தென் ரெஃப்ரிஜரண்ட் ரெஃப்ரிஜரண்ட் வந்து இது வந்து நிறைய ஃப்ரிட்ஜ் அதாவது ரெஃப்ரிஜரண்ட் பர்பஸ்க்கும் யூஸ் ஆகுது இந்த லிக்விட் நைட்ரஜன் லிக்விட் நைட்ரஜன் எதுக்காகவும் யூஸ் ஆகுதுன்னா ரெஃப்ரிஜரண்ட் ஸோ நைட்ரஜன் வந்து லைட்டர் தேன் ஏர் தென் ஃபர்டிலைசர் இன்ஃப்ளேட்டிங் டயர் தென் ரெஃப்ரிஜரண்ட் நெக்ஸ்ட் எலிமெண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைட் கார்பன் டை ஆக்சைட் பார்த்தோம்னா இட் இஸ் ஹெவியர் தேன் ஏர் கார்பன் டை ஆக்சைட் எப்படி இருக்கும்னா காற்றை விட ரொம்ப அதிகமாக ரொம்ப கனமாக இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் ஹெவியர் தேன் ஏர் ஏரை விட ரொம்ப அதிகம் ஹெவியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் இதையும் வந்து கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஸோ எல்லாத்தோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லேயும் ரியாக்ஷன் வித் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் கார்பன் டை மெட்டல்ஸோட எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ட்ரை ஐஸில் வந்து இது யூஸ் ஆகுது எது கார்பன் டை ஆக்சைட் சாலிட் கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ட்ரை ஐஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சாலிட் கார்பன் டை ஆக்சைடை ட்ரை ஐஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்தது இந்த கேஸ் வந்து ரொம்ப கோல்டாக இருக்கும் அந்த மாய்ச்சரை விட அந்த ஏரில் இருக்கிற மாய்ச்சரை கண்டென்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை டென்ஸ் ஃபாகாக மாற்றும் ஸோ இந்த சினிமாஸ்லலாம் மூவி எஃபெக்ட்ஸ்லலாம் வந்து புகை வர மாதிரிலாம் காமிப்பாங்க இல்லையா அப்படி பனி மூட்டமாக ஸோ அது வந்து சாலிட் கார்பன் டை ஆக்சைட்னால தான் ஸோ இந்த சாலிட் கார்பன் டை ஆக்சைட் வந்து ரொம்ப கோல்டாக இருக்கும் அதனால் என்ன வந்து கா
அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் எது கார்பன் டை ஆக்சைடை சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸில் ஏரேட்டட் ட்ரிங்க்ஸில் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஹெவியர் தென் ஏர் அண்ட் தென் சாலிட் கார்பன் டை ஆக்சைட் தான் ட்ரை ஐஸ் தென் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் ஏரேட்டட் ட்ரிங்க்ஸில் வந்து இதை யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் மூவிங் க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்னால் வந்து என்ன சொல்லுவோம் க்ரீன் ஹவுஸ் ஸோ க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்டில் வந்து க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் பற்றிலாம் சொல்லியிருப்பாங்க அந்த எஃபெக்ட் தான் க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் அந்த கேஸஸ்னால் அந்த ரேடியேஷனை அந்த கேஸஸ்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அதுதான் க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் ஸோ இந்த எஃபெக்டை தான் வந்து க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய க்ரீன் ஹவுசஸ் கேஸஸ் சிஓ டூ அடுத்து என் டூ ஓ அண்ட் தென் சிஹெச் ஃபோர் க்ளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் இதெல்லாம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த கேஸஸ்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது டெம்பரேச்சர் ஆஃப் இயர்த் சர்ஃபேஸும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் என்ன பண்ணோம்னா ஏர் பொல்யூட்டன்ட் வந்து அதிகப்படுத்தும் அது ரிசல்ட்டில் என்னன்னா ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் அட்மாஸ்பியரில் இதுதான் வந்து குளோபல் வார்மிங் ஈவன் நிறைய இப்போலாம் வந்து குளோபல் வார்மிங் பற்றி பிக்சர்ஸ் ரிலேட்டடு அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க இல்லையா குளோபல் வார்மிங் ஸோ இதனால் என்னென்னா ஐஸ் கேப்லாம் வந்து மெல்ட் ஆகும் கிளேசியஸ் மெல்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி அடுத்து ஃப்ளட் எல்லாம் வருதும் ஃப்ளட் அதிகமாக வறட்சி ஏற்படுது இதெல்லாம் வந்து அடுத்து வாட்டர் பாண்டிஸஸ் ஸ்ப்ரெட்டிங் வாட்டர் பாண்டிசஸ் இன்செக்ட் பாண்டிசஸ்க்கெலாம் ஸோ க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்டில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் குளோபல் வார்மிங் குளோபல் வார்மிங்னால் என்ன அதுக்கடுத்து அந்த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் குளோபல் வார்மிங் அதோட ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட் ரெயின் ஆசிட் ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் வாட்டர் வந்து பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் வாட்டர்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த டைமில் வந்து ஆக்சைட்ஸ் நைட்ரஜனோட ஆக்சைடு என் டூ ஓ என் ஓ டூ அடுத்து சல்ஃபர் இதெல்லாம் வந்து ஃபேக்ட்ரிஸ்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகுது இல்லையா அந்த இது அடுத்து ஃபாசில் ஃபியூயல்ஸ் அடுத்து வால்கெனோ எரப்ஷன் அந்த வெடிக்கிறதுனால அந்த வால்கெனோவில் இது எல்லாமே வந்து ரெயின் வாட்டரோட க டிசால்வ் ஆகி நைட்ரிக் ஆசிட் அண்ட் சல்ஃப்யூரிக் ஆசிடை ஃபார்ம் ஆகும் இந்த அசிடிட்டி ஆஃப் ரெயின் வாட்டரை வந்து ஆசிட் ரெயின்னு சொல்லுவோம் இட் ரிசல்ட்ஸ் இன் ஆசிட் ரெயின் ஸோ ஆசிட் ரெயின் என்னென்னா நிறைய வந்து நமக்கு வந்து எஃபெக்ட் பண்ணும் க நம்ம கண்ணெல்லாம் இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் அடுத்து நம்ம ஸ்கின்னை பாதிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஆசிட் ரெயின் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் கொடுத்து ஏர் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் கார்பன் டை ஆக்சைட் க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் ஆக்சிஜன் வந்து டென்சர் தென் ஏர் அண்ட் தென் ப்ரீத்திங் கேஸ் வெல்டிங் பர்பஸ் அண்ட் தென் ராக்கெட் ஃபியூவல் நைட்ரஜனில் வந்து லைட்டர் தென் ஏர் அண்ட் தென் யூஸ் ஆஸ் அ ஃபர்டிலைசர் இன்ஃப்ளேட்டிங் டயர் ரெஃப்ரிஜரண்ட் தென் கார்பன் டை ஆக்சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஹெவியர் தேன் ஏர் ட்ரை ஐஸ் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்டில் வந்து குளோபல் வார்மிங் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க தென் ஆசிட் ரெயின் So in the lesson or a mind map over next lesson next video la paaklan thank you for your support thanks for watching